থেকে সিন প্র্যাকটিস করব কবিতাটি না পড়েই আমরা করে ফেলতে পারবো দেখা যাক কি প্রশ্ন আছে প্রথম আছে এ স্টার টু স্টিয়ার হার বাই একটি তারা তাকে চালনা করার জন্য হিয়ার হার রেফার্স টু এখানে হার বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে শিপ স্টার সি দ্য পোয়েট খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন থার্ড লাইনে চলে যাই অ্যান্ড অল আই আস্ক ইজ এ টল শিপ আমার যেটা চাই সেটা হচ্ছে একটা লম্বা জাহাজ অ্যান্ড এ স্টার টু স্টিয়ার হার বাই এবং একটি তারাকে চায় একটি নক্ষত্রকে চাই তাকে চালনা করার জন্য তাহলে তাকে মানে কাকে বন্ধুরা এখানে শিপটার কথা বলেছে তাহলে অ্যান্সারটা হবে দ্য শিপ অর্থাৎ শিপ নেক্সট দ্য পোয়েট ওয়ান্টস টু লিসেন দ্য সি গার্লস ড্যাশ কবি শুনতে চাই সি গালের শঙ্কচিলের সি গালের কি শুনতে চাই টুইটিং চার্পিং লাফিং ক্রাইং আমরা এখানে দেখতে পাবো কোথায় লেখা আছে এই যে অ্যান্ড দ্য সি গার্লস ক্রাই তাহলে সি গালের কান্না বা চিৎকার সে শুনতে চায় তাহলে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে না পড়েই করে ফেলা যাচ্ছে ক্রাইং নেক্সট দ্য পোয়েট ক্যান নট ডিনাই দ্য কল অফ দ্য ড্যাশ কবি অস্বীকার করতে পারে না কিসের ডাককে সিগাল শিপ রানিং টাইড নাইটিঙ্গেল অবশ্যই তো আমরা দেখে ফেলতে পারবে এটা কোথায় লেখা আছে এই যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কল অফ দ্য রানিং টাইড ইজ এ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড ক্লিয়ার কল দ্যাট মে নট বি ডিনাইড যেটাকে অস্বীকার করা যাবে না তাহলে রানিং টাইড এর অর্থাৎ ছোটন্ত ঢেউয়ের যে ডাক সেই ডাকটাকে অস্বীকার করা যাবে না তাহলে অ্যান্সারটা কি হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি রানিং টাইড ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এবারে দ্য উইন শুড বি লাইক এ ড্যাশ শার্পেন্ড নাইফ ব্লান্ট নাইফ ব্রোকেন নাইফ রাউন্ডেড নাইফ এই ক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধুরা তোমাদের টেক্সটে যে মিনিংগুলি আছে সেইগুলি পড়া অত্যন্ত জরুরি বুঝতে পারছ এই কথার সঙ্গে কোনো মিল পাবে না কেন কি এখানে নিয়ারেস্ট মিনিং হিসেবে দেওয়া আছে ভালো করে দেখো দ্য উইন্ড ইজ লাইক এ হোয়েটেড নাইফ তাহলে এখানে হোয়েটেড কথা কোথাও আছে নেই তাহলে হোয়েটেড মানেই হচ্ছে বন্ধুরা ধারালো তাহলে ধারালো এখানে কি আছে শার্পেন্ড তাহলে শার্পেন্ড হচ্ছে আসল উত্তর মিনিংগুলি অবশ্যই তোমরা পড়বে এরপরে প্রশ্নোত্তর কি আছে হাউ ডাজ দ্য পোয়েট উইশ টু সেলিব্রেট আফটার হিজ লং জার্নি ইজ ওভার তার দীর্ঘ যাত্রা শেষ হওয়ার পরে কবি কিভাবে উদযাপন করতে চায় সেলিব্রেট করতে চায় আমরা এটা কোথায় পাবো এইখানে পাবো লাস্টে অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম সরি অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম হোয়েন দ্য লং ট্রিক ইজ ওভার ট্রিক মানে এখানে যাত্রা অর্থাৎ জার্নি যখন জার্নিটা শেষ হচ্ছে তখন একটা লম্বা একটা 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 শান্ত ঘুম এবং মিষ্টি স্বপ্ন দিয়ে দেখতে চান আর কি তাহলে আমরা এভাবে লিখে দিলেই তো হবে না এখানে কিভাবে লিখবো একদম সাবজেক্ট ধরে ধরে দ্য পোয়েট উইশেস যেহেতু প্রেজেন্টেন্সে আছে দ্য পোয়েট উইশেস টু সেলিব্রেট আফটার হিজ লং জার্নি ইজ ওভার কিভাবে লিখবো আমরা উইথ কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম তাহলে অ্যান্সারটা কি হলো উইথ কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম ওকে লাস্ট কোয়েশ্চেন মেনশন দ্য থিংস সেই সমস্ত জিনিসগুলির কথা উল্লেখ করো ওয়ান্টেড বাই দ্য পোয়েট ডিউরিং হিজ জার্নি তার জার্নির সময় যেটা কবি চেয়েছিলেন কবি কি কি চেয়েছিলেন আমাদের কবিতাটা একবার দেখতে হবে একদম প্রথম থেকে দেখো বলেছে অল আই আস্ক ইজ এ টল শিপ আমার যেটা চাই একটা লম্বা জাহাজ অ্যান্ড এ স্টার ওকে আর কি চাইছেন আবার বলেছে দেখো আই আস্ক ইজ এ উইন্ডি ডে উইথ হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং আবার বলেছে আই আস্ক এ মেরি ইয়ার্ন ফ্রম এ লাফি লাফিং ফিলো রভার ওকে তাহলে এই তিনটে জিনিস আপাতত আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো লিখতেই হবে কিভাবে লিখবে এবার ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো তাহলে আমরা এখান থেকে লিখব দ্য থিংস ওয়ান্টেড বাই দ্য পোয়েট ডিউরিং হিজ জার্নি আর আর দিয়ে আমরা উত্তরগুলি লিখব সেটা কি প্রথম প্রশ্নটা উত্তরটা ছিল হচ্ছে এ টল শিপ অ্যান্ড এ স্টার টু স্টিয়ার হার বাই কমা দিয়ে লিখব এ উইন্ডি ডে উইথ দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং অ্যান্ড আ মেরি ইয়ার্ন ফ্রম এ লাফিং ফিরো ফিলো রভার এই তিনটে জিনিস লিখলেই হবে তাহলে এইভাবে তোমরা প্রশ্নোত্তর সলভ করবে ভিডিওটি কাজের মনে হলে অবশ্যই লাইক দিও চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ